comienzo de semana atrás y con las estradas galegas con dos víctimas mortais en senjos accidentes. Un mozo de 19 años faleció uno con sello de estrada en una colisión frontal que dejó otros dos rapaces muy nuevos feridos. Una hora más tarde, en Melide, no otro sinistro, morreu o conductor de una furgoneta. O parecer no levaba puesto o cinto de seguridad. De tiña, 37 años. Buenas tardes, estaremos pendientes de la evolución de estos dos mozos que sobrevivieron a un accidente de la estrada, un tendez a ocho años, pero otro en un menor. También nos achegaremos a Melide, escenario de sinistro que le costó a vida a un conductor de esa furgoneta que emborcó Raquel. Tiña, 37 años, se circulaba por esta estrada comarcal, se cinto de seguridad. Proito de ese accidente, se ha despedido de ese vehículo que emborcaba aquí mismo, eh, perdía vida en este mismo lugar de accidente. Nada pudieron hacer por salvar ya vida o servicios de emergencia. Acontecía contra una de madrugada, eh, como te decías, una hora más tarde, no concello de estrada, un mozo de 19 años perdía vida también por otro accidente, un choque frontal entre dos vehículos. El vehículo estaba bastante danado, fue un impacto fuerte porque además de colisionar contra otro vehículo, colisionó contra, contra Oquitamedos, eh, bueno, fue un impacto importante. El tráfico puso hoy en marcha una campaña de control de camiones y autobuses. Los agentes vigían que los vehículos y e sus conductores circulan en condiciones de seguridad. Compróbanse los tacógrafos y e también se realizan controles de alcoholemia. Después, los turismos son los vehículos más numerosos, los que circulan por las estradas y e que además están implicados no de 16% dos accidentes con víctimas. Y e la policía de Vigo lideró el último golpe internacional contra el narcotráfico. A su unidad de droga y e crimen organizado colaboró con agentes portugueses y e con armada francesa. Juntos lograron capturar en mar abierto un pesqueiro venezolano que elevaba 4.200 kilos de cocaína y e que tenía como destino Galicia. En Vigo buscamos a última hora de esa operación. Diana. Si hay 20 personas detidas en una operación en la que participaron las fuerzas de seguridad españolas y e portuguesas y e que pretendía introducir por la costa galega más de 4.200 kilos de cocaína. O método de remolque da droga e insólito. Utilizaron un barco pesqueiro para remolcar las lanchas ultra rápidas. De seguido, más detalles. Y Omar deja otra historia bien distinta de la tripulación de un barco de marín que se convirtió en un ancho de garda de otro barco, un barco portugués que afundió en Mauritania mientras pescaban en plena noche. O Santo Domar andaba a pescada cuando recibió la petición de ayuda de la patrullera mauritana porque o Monte Branco, portugués, con más de una dúcia de marineros a bordo, afundía, muy preto de donde estaba la embarcación de marín. Vivieron momentos de mucha tensión. No nos dieron rescatado a todos. Consiguieron coger a cinco, claro, los demás están desaparecidos a, a día de hoy, que lo sepa. ¿no? Y ya les contamos que en Italia es obligatorio vacinarse para trabajar. Esa obliga desató a furia dos antivacinas. Hubo manifestaciones y protestas por todo el país. A más extrema, esta que van a ver. Un grupo de unas 30 personas que asaltó los servicios de urgencias de un hospital romano esta noche. Ferieron cuatro trabajadores. Las autoridades ya advierten que en esas manifestaciones contra la obliga de tero pasaporte COVID están se introduciendo elementos radicales que buscan un altercado en onso ciudadanos de AP. Y hoy en Galicia registra datos muy esperanzadores de COVID. Sanidad notificó tan solo 14 nuevos contagios, cifras que no se lembraban desde principios del año 2021. Hoy, para seguir mejorando, anunciaronse investimentos de alrededor de 32 millones de euros en los hospitales comarcais que ayudarán a implementar las mejoras para reforzar el servicio de los hospitales públicos y e convertirlos en más funcionales, sostenibles y e humanizados. Tras se amenaza permanente de peche de estos siete hospitales comarcales, hemos investido en, en ELES o total de perfecto un octavo hospital comarcal, esos 35 millones de euros. La realidad de que esa cifra se va a incrementar con estos proyectos en marcha en la totalidad de los centros comarcales de Galicia. En los aeropuertos también se van aliviando restricciones, ahora van a poder acceder a esas instalaciones. Sus acompañantes, no sos viajeros. Gloria. Si se ve que se van a eliminar los límites para que familiares y amigos puedan recibir os seus o despedirlos. Levan meses en poder entrar en terminais como esta do aeropuerto de Santiago de Compostela. Hasta ahora y e a día de hoy, el acceso solo está permitido para pasajeros con tarjeta de embarque o acompañantes con causa justificada. En estos meses de pandemia, acostumámonos a hacer los reencontros en no exterior dos aeropuertos, pero en los vindeiros días esta situación va a cambiar.
creo que es bonito cuando puedes estar con tu familia ahí, ¿no? Sobre todo pues, que marchamos por a trabajar, poder despedirse de familia siempre es siempre agradable. Así. Y en Galicia hubo bonos turísticos y e bonos de comercio para levantar o consumo durante la pandemia y e a partir de un de noviembre habrá también bonos culturales. Servirán para tener descontos de la mitad de do precio en las entradas o espectáculos e que así a gente de 18 a 30 años pueda consumir cultura galega. La idea es emitir hasta 40.000 de estos bonos con un valor de 50 euros cada uno. Y una multinacional portuguesa está pensando en instalar una fábrica en Amariña. Trátase de la firma Altri, que planea hacer una fábrica de fibra textil a partir de residuos forestales. Si el proyecto sale adelante, prevén que se xeren 2.000 empleos, ¿no, Elia? Sí, en Amariña hay cierta esperanza, pero sobre todo hay mucha cautela. Aquí lo están por los seus empleos, los trabajadores de Vestas y e de Alcoa. Este proyecto es un rayo de luz. La empresa Lusa Altri estuda localizar aquí en Cervo una iniciativa que suponía creación de 2.000 postos de trabajo y e una inversión de 800 millones de euros. Muy mal con todo el tema de Alcoa, que llevamos mucho tiempo. A ver si se soluciona algo. No sé, yo tengo ilusión. E a ver si empezamos a ver a luz después de la oscuridad. A toda empresa que viene una oportunidad, bo. por lo menos tiene una esperanza por algo. Y e miraremos también cara al volcán de Palma cada vez más destructivo. Con colapso de la parte norte del volcán este fin de semana hay una corriente de lava nova. E esa coada arrastra bloques de montaña que son tan grandes como un edificio. Ese río de lava arrasó con las pocas casas que quedaban en pie o norte de Todoque, un barrio que se da definitivamente por desaparecido. A lava también afecta seriamente el polígono industrial dos llanos de Aridane. E Temese que un posible troco de su percorrido destrua o barrio da Laguna, lo mismo concello. Estas que están viendo son imágenes en directo de Cumbre Vieja, sigue expulsando lava y hay moito fume en la zona. En Galicia vive esta ponte do Día do Pilar, superando las marcas de turismo más optimistas. Así está Santiago, ateigado de gente e con muchos establecimientos colgando cartel de completo. O mismo está a pasar en las vilas de la costa, San Xenxo, por ejemplo, a tope de visitantes gozando dos paseos e de bo tempo de praia que nos trouxo a Ponte do Pilar e que certifica a recuperación do sector. En otro tiempo agardamos una tarde con mucho sol, pero también con mucho vento. O Nordés es protagonista en la costa, desde media tarde activa se ya un aviso no litoral de Coruña. Las temperaturas siguen altas, en más la meta de sur de Galicia.